ही गाइस वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल सो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ ए डब्ल्यू एस में वो है ए डब्ल्यू एस आइडेंटिटी सेंटर ये आपने आइडेंटिटी सेंटर कुछ नया सा सुना होगा इवन मैं भी काफ़ी पढ़ाता रहता हूँ तो लेकिन उसके बाद भी चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो इससे पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये है पहले जाना जाता था एस एस ओ सिंगल साइन ऑन तो तो अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो सिंगल साइन ऑन के बारे में जानेंगे सिंगल साइन ऑन क्या है सिंगल साइन ऑन बेसिकली आपका सिंगल साइन ऑन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एस एस ओ आई टी की टर्म है हर जगह पर यूज होता है तो तो यू यू कैन यूज इट एवरीवेयर राइट तो व्हाट यू मीन बाय सिंगल साइन ऑन सिंगल साइन ऑन मतलब आपने जब लॉग इन करना है डिफरेंट एप्लीकेशंस पे राइट सो सो यू हैव टू गो देयर एंड अब सपोज करो लाइक यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स राइट तो मल्टीपल ए डब्ल्यू अकाउंट्स है तो फिर क्या करोगे आप हर अकाउंट पर एक यूज़र क्रिएट करोगे और उस पर लॉग इन करोगे राइट तो यूज़र मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो गया यूजर मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो गया राइट right? तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास सॉल्यूशन आया कि हम इसको सिंगल साइन ऑन के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं तो देखो एक और पॉइंट है जो तुम्हें एक डिफरेंस समझना होगा एक आई एम होता है और एक सिंगल साइन ऑन था राइट right? और इसमें भी तुम्हारे पास हो गया आइडेंटिटी सेंटर तो अब ये चेंज होके हो गया आइडेंटिटी सेंटर सो नाउ वॉट इज द डिफरेंस आई एम में लॉग इन करते हो वहाँ पे भी तुमको कस्टम लॉग इन मिलता है राइट बट वो आपको मिलता है ओनली वन पर्टिकुलर अकाउंट राइट वहाँ पर भी यू कैन क्रिएट यूजर्स तो यू कैन क्रिएट यूजर्स एंड दे कैन लॉग इन राइट बट इट विल वर्क फॉर ओनली वन यूजर वन अकाउंट राइट सिंगल साइन ऑन और नाउ विच इज नॉन एंड आइडेंटिटी सेंटर कैन वर्क ऑन मल्टीपल अकाउंट्स ओके मल्टीपल ए डब्ल्यू एस अकाउंट यू जस्ट नीड टू क्रिएट ओनली वन यूजर मेक सेंस फॉर ऑल द ए डब्ल्यू एस अकाउंट यू नीड टू क्रिएट परमिशन सेट equivalent to policies and i am okay and then you can assign those policies to aws accounts make sense so so agar aap yahan tak kar lete ho to uske baad kya hai uske baad you have to log in into i am identity center you need to copy the url so you also get the separate url This is regional service, so in which region you set up, that would be your. You need to understand like which region you are using. Okay. Now what we can do? I can go to separate window, and I can log in from here. Right. So from like I am here. पे भी एक separate window आपके पास open हो गया, और यहाँ पे आप user दे सकते हो. बट आई एम का यूजर इस पर लॉग इन नहीं करेगा तो यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट यूजर क्लिक ऑन एड यूजर लाइक आई हैव वन यूजर रवि राइट लेट मी चेक इफ इट इज ओके लेट मी एड एड वेरी क्विकली वन मोर यूजर राइट सो आई क्रिएट जॉन देन यू कैन सेंड द इंस्ट्रक्शन और यू कैन सेट अप द वन टाइम पासवर्ड आई से दैट इज फाइन John at the rate gmail dot com. Or I can put it like the same mine one because I don't have access right to this account. So AWS Learning at gmail dot com. Confirm. John. Done. so you can create the users quickly 
on right next you can give the particular access whatever the access you want to give you can add the user into a group the user could not be added duplicate unique attribute for the email value okay so it has mine account so that is the issue so let's try with john i'm not sure it will work or not email it is not accepting okay so there is some some issue but i have this user like rakesh right so what you can do basically like you need to create the user test one two three uh, you can send email but I want to create a one-time password test at the rate one two three or you can say test one two three at gmail.com at gmail.com one two three work so like this way it will work right uh, so I created one user test one two three it can log in and what is the password this is your password so you can keep it into notepad make sense now you can go uh, you can put the username test123 your password you can log in you can give the new password I give test at the rate 1234 oh, this is good no no it is not good so I change it okay it is asking upper case and lower case okay now it seems good so I set the new password and I can log in so this is the way like I can log in into my account or I can create users for IM or SSO login now you can see that there is no application assigned right so what to do uh, I can assign accounts okay so I can create permissions actually permission sets this is another important point like you need to understand permission set is there and then you can set up the permissions like in the way uh, like there are default permission set also exists or you can create your own okay so this is default predefined permission set administrator access billing access database administrator data scientist network administrator and this is like defined like if somebody is working only on billing right so they can take only billing access done right full access administrator access power user access all the access right except management of users and group so you can use this predefined permission sets or you can use custom permission set there you have already by default manage policy which you have already in IAM customer manage policy inline policy and permission boundary right so you can set in that way Let's go to next so, so I am not looking for permission set actually so I go to I 
I can use the defined permission set right which is there so I have one permission set already right like uh, power user access so I'll use this one and now this permission set you can assign to anyone okay so now this permission set is assigned not assigned to any account now if I account assign this permission set to any account right I can manage that one so how to do that go to AWS accounts check your organization now there is a concept con uh, come organization if you haven't know you can see my organization video just check the playlist and in playlist you will find it now like suppose I want to assign this permission to this permission set right or I can assign it to some other different permission set so I can assign this permission to this the management account will not work because it already is there so I set up it for cloud learning 06 or maybe I can assign it for this one as well right so you can attach the permission so now this cloud learning already have the permission set database administrator and s3 read access so I say OK and assign users. Now I can assign that which group I want to assign. OK. So you know that we have one group which is called test123. Right. Now what permission set I want to attach? I say power user access. Next. And submit. Very simple. I assign this permission now. I assign this AWS account permission set to test user right now this management account has already three, three permissions right power user access is there and this power access user is given to test user right this is what we have done actually so now I go to custom screen and if you refresh it you can see that this should have access to one account which is called cloud learning 25 and they can log in here from management console and they will have the power user access so this is the easy way to give the proper permission sets and now this way we are doing the things right so we can create the resources or whatever the things you want to do you can do because right now it has power access okay so suppose I want to delete this one I will be able to do that okay so I hope you find this video useful अगर आपको AWS के कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से मतलब आपको क्लियर हो गया होगा और अगर आप AWS का फुल कोर्स करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप AWS लर्निंग डॉट इन वेबसाइट पे जाओ मेरा और वहाँ पे जाने के बाद आप एनरोल कर सकते हो सो यू कैन लॉग इन इनटू दिस वेबसाइट AWS लर्निंग डॉट इन साइन अप इस फ्री and you can check the free videos as well like for understanding good understanding now what I have actually like uh, if you see here you can refer this course if you are completely new to AWS uh, these are my latest uh, my batch recording actually and you can see the preview videos as well it is there uh, the another benefit is like you can apply the best coupon course there are some good coupon courses there you can apply and you can get it uh, at a reasonable price so so that is the thing and professional course is also available now in Hindi language both course you can go for DevOps course this is in English language and this is very good course if you are looking for a DevOps course uh, I also uploading AWS English course very soon there and you can find out docker if you want to learn you can get the docker course as well so so whole thing is there and it is complete cloud solution and definitely you can look for this you can access this on your mobile application as well so here you will get a link in your mobile app 
एंड यू कैन डाउनलोड इजीली सो सो दैट इज़ द होल थिंग अगर आप चाहते हो नॉमिनल प्राइस पे लर्न करना एंड विद ऑल द थिंग्स लाइक सर्टिफिकेट एंड यू कैन सी योर प्रोग्रेस हाउ इट इज़ गोइंग ऑन आप सब कुछ चेक कर सकते हो उस पर सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके बाद जो आपके पास ए डब्ल्यू एस का हमने पावर आइडेंटिटी सेंटर्स हमने देखा वो आपको समझ में आया होगा आइडेंटिटी सेंटर्स में आप यूजर सेट कर सकते हो ग्रुप सेट कर सकते हो सेटिंग सेट कर सकते हो दिस इज प्रटी मच लाइक वॉट वॉट इज इन आइडेंटिटी सेंटर्स लाइक इन सेटिंग्स इफ यू गो देयर दिस इज योर साइन इन यू आर एल दिस इज authentication is by default like you can set up otp as well if you want wow. you can configure otp so otp ka options aapko mil sakta hai you can use otp if you want email otp you will get okay uh, so this is another benefit which you can use and mfa you can enable right and you can set up the session settings as well like how long you want to set up the session Ah, uh, you can set up the management account, and you can delete the SSO if you want sometime. So this is this is this this is the way like you can use this one, and you can assign the application as well. So suppose if you have assigned, or if you have some applications which you want to use, you can assign those application. If you have created some custom application like with Active Directory and all such. or you can use this inbuilt applications which is provided or which is integrated with google uh, sorry aws so you can use this one suppose you want to connect with adobe connect and you you want to set up the configuration you can see the step by step information and you can set that one so i hope you find this video useful and if you have any questions any query please let me know i will be happy to answer Uh, feel free to join my telegram channel it is there on description and and many of the important information right you can find in the description itself so thank you for watching this video milte hain jaldi kisi aur video ke sath mein thank you bye bye